సుజనా సోదరికి షాక్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైన వైసీపీ సర్కార్ రాజధాని అమరావతిలో నాకు నా కుటుంబ సభ్యులకు సెంటు భూమి కూడా లేదన్న సుజనా చౌదరి వ్యాఖ్యలపై మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ సీరియస్ అయ్యాడు ఇదిగో జాబితా అంటూ అమరావతి రాజధాని భూముల కొనుగోలు వ్యవహారంలో ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగింది అక్కడే రాజధాని అని ప్రకటించడానికి ముందే అడ్డగోలు చౌకుదారులతో భూములు కొనేశారు సుజనా చౌదరి భూముల జాబితా మొత్తం మా దగ్గరుంది సుజనాకు నూట ఇరవై కంపెనీలు ఉన్నాయి ఓ కంపెనీకి చంద్రలపాడు మండలం గుడిమెట్లలో నూట పది ఎకరాలున్నాయి జగ్గాయిపేటలో ఐదు వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఇచ్చి తర్వాత రాజధానిలో కలిపారు సుజనా చోదరుడి కుమార్తె ఎలమంచి ఋషికన్య పేరుతో భూములున్నాయి ఎంఎస్పి రామారావు పేరుతో భూములు ఇచ్చారు జితిన్ కుమార్ గ్రీన్ టెక్ పేరుట కూడా ఉన్నాయి మొత్తం మన్ని బేటి పెడతాం కథలన్నీ తవ్వుతున్నాం ఇది బొత్స సత్యనారాయణ వీరావేశంతో ప్రకటించిన మాటలు తను అక్కడే సుజనా చౌదరిని తక్కువ అంచనా వేశాడు బ్యాంకు రుణాల ఉద్దేశపూర్వక ఎగవేతదారు అయి ఉండి కేంద్ర కేబినెట్ లో చేరిన సుజనా చౌదరి కెపాసిటీని మంత్రి బొత్స సరిగా అంచనా వేయలేకపోయాడు తర్వాత సుజనా చౌదరి ఏమన్నాడు రాజధాని భూములపై నేను మాట్లాడుతుంటే కృష్ణా జిల్లాలో మాకున్న భూమి గురించి మాట్లాడతావు ఏమిటి పోని అవి ఎప్పుడు కొనుగోలు చేసినవే నువ్వే చెప్పు ఎంతో కాలం నుంచి అవి మా భూములు వాటికి రాజధానికి లింక్ ఏమిటి నా సవాల్కు ఇప్పటికీ కట్టుబడే ఉన్నానని చెప్పాడు రాజధానిపై సుజన ఏ స్థాయి వ్యాఖ్యలకు విమర్శలకు వెళ్లాడంటే అసలు తను చెప్పేదే బీజేపీ స్టాండ్ అన్నట్లుగా మాట్లాడాడు ఇది జరిగి చాలా రోజులైంది ఇప్పటి వరకు బొత్స సత్యనారాయణ సుజనా చౌదరి రాజధానిలో ఎవరెవరి పేరుతో భూములు కొన్నాడో ఏ తేదీల్లో కొన్నాడో బయట పెట్టలేకపోయాడు సరే ముందైతే ఆరోపణలు చేశాం కదా తాపీగా నిరూపిద్దాంలే అనుకున్నట్లున్నాడు ఇప్పుడు తవ్వకాలు మొదలు పెట్టారు రెవెన్యూ సిఐడి విజిలెన్స్ ఏసీబీ అధికారులంతా కలిసి గుట్టుగా గుట్టల వెంబడి చెట్ల వెంబడి వాగుల వెంబడి తిరుగుతూ ఆరాలు తీస్తున్నారు రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్లు రైతులను కలిసి వివరాలు అడుగుతున్నారు ఎవరి పేరుతో ఉన్న భూములను ఎవరు కొన్నారు ఎప్పుడు కొన్నారు ఎంత కొన్నారు మధ్యవర్తులు ఎవరు ఈ వివరాలన్నీ కూపీ లాగుతున్నారు ఏదో ఒకటి ఆరోపణ చేయడం ఇక దాన్ని కడుక్కునే బాధ్యత ఎదుటోడిదే అన్నట్లుగా వ్యవహరించడం రాజకీయాల్లో కామనే బొత్స దానికి భిన్నమేమీ కాదు కానీ ఇలాంటి ధోరణలతో ఆ ఆరోపణలకు విమర్శలకు విలువ ఉండదని జనం నమ్మడం లేదని బొత్స వంటి నేతలు గుర్తించడం లేదు ఇలాంటి విషయాల్లో టీడీపీ బీజేపీ వైసీపీ నడుమ తేడా లేదు ముఖాలే వేర్వేరు అంతే ఒక ఆరోపణలు చేశారంటే మళ్ళీ ఎదుటోడు కిక్కుర మనద్దు పైగా అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తో కొట్టాలి కాని బొత్స ఏం చేశాడు తను చేసిన ఆరోపణలను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి నానా తెప్పలు పడుతున్నాడు అయితే అసలు కథ ఏమిటి ఇది కేవలం సుజనా బొత్స వివాదమేనా కాదు రాజధాని భూములకు సంబంధించి చంద్రబాబు అనుకూల నేతలు ప్రత్యేకించి తనకు ఆర్థిక స్తంభాలుగా ఉన్న నేతలు ఏ ఏ వ్యక్తుల పేరుతో రాజధాని ప్రకటనకు ముందే భూములు కొన్నారన్న వివరాలను అధికార బృందాలు సేకరిస్తున్నాయి జగన్ ఆరోపించినట్లుగా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ను పక్క ఆధారాలతో నిరూపించాలనేది ప్రయత్నం ఆ తర్వాతే రాజధానికి సంబంధించి తన ఆలోచనలు నిర్ణయాలు ప్రకటిస్తాడు ఏం చేస్తే బాగుంటుందో మీరే చెప్పండి అంటూ ఓ కమిటీని వేశాడు ఏదో ఒకటి చెప్పడానికి వాళ్లకే కొన్ని వివరాలు కావాలి కదా అదిగో అందులో భాగంగానే బోలెడు శాఖల తరపున అధికారులు సిబ్బంది ఇలా తవ్వకాలు జరుపుతున్నారు దీనిని బట్టి బొత్స సత్యనారాయణ సుజనా చౌదరుల మధ్య జరిగిన సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్లు టీడీపీ పెద్దల భాగవతాలను బయటి పెట్టే అవకాశం కనిపిస్తోంది